प्रिय छात्री आज के तुम्हारे जो विषय आलोचना करब से हे दशम श्रेणी जीवन विज्ञान मियोसिस कोष विभाजन प्रथम जो मियोसिस कोष विभाजन का बोले जे कोष विभाजन जनन मातृकोषे क्रोमोजोम एक बार एवं निउक्लिया सैटोप्लम दुबार विभाजित हार फले डिप्लएड अर्थात टू एन मातृकोषे अर्ध अर्धेक संख्यक एन क्रोमोजोम जुक्त चार अपत्यकोष सृष्टि है ताके मियोसिस बला है मियोसिस कोष विभाजन क्योंकि सामग्रिक देहकोषे कख देखा जाए ना ये शुदुम्र को जीवदे जनन मातृकोषे देखा जाए और एक क्षेत्र में कि है क्रोमोजोमगुल एक बार विभाजित तो हो कोषर जो निउक्लिया सैटोप्लम आटी दुबार विभाजित तो है एखे एक डायग्राम मध्य दिए मियोसिस कोष विभाजन की देखिए देखो ये हे एक जनन मातृकोष से डिप्लएड अवस्थाय रही है तरह जख मियोसिस कोष विभाजन से दुटो धापे है यथम टीके मियोसिस वान पर धापटी के मियोसिस टू बला है मियोसिस वान हे ह्रास विभाजन से क्षेत्र में क्रोमोजोम जो टू एन संख्य छो अर्थात डिप्लएड सेटे छो से विभक्त हुए अर्थात भाग हो गए अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम विशिष्ट हैप्लएड कोष तैरि कर द्वित धापे जेटी मियोसिस टू छो से क्यों क्रोमोजोम संख्या अर्धेक हो जाए जा क्रोमोजोम संख्या छो से संख्य की क्रोमोजोम नम्बर विशिष्ट और क्योंकि कोष विभाजित हुए नतून अपत्यकोष तैरी कर माइटोसिस कोष विभाजन क्यों मातृकोष अपत्यकोषे संख्या दूटी होर्थात एक मातृकोष विभाजित हुए दुटो कोष तैरी क्योंकि मियोसिस कोष विभाजन एक जनन मातृकोष कार्ट अपत्यकोष तैरी हो जार क्रोमोजोम संख्या क्यों मातृकोष अर्धेक अर्थात एखे छो टू एन संख्यक क्रोमोजोम एखे हो ग एन संख्यक क्रोमोजोम अच्छा एरपे जो मियोसिस क्या मियोसिस संगठन स्थान हे उद्भिदर क्षेत्र कथाए है पराग्धानी डिम्बक जैगोस्पोर और प्राणी क्षेत्र मियोसिस शुक्राशय स्थित प्राथमिक स्पार्माटोसाइट जो पुरुष थे पुरुष देहे शुक्राशय देखा जाए तर मध्य जो प्राथमिक स्पार्माटोसाइट से क्योंकि मियोसिस कोष विभाजन संघटित है और मेरे क्षेत्र शुक्राशय था मेरे जननकोषे नाम हम जनन अंगे नाम हे डिम्बाशय से डिम्बाशय अवस्थित जो प्राथमिक उसाइट तार मध्य क्यों ये मियोसिस कोष विभाजन घटे थे एब मियोसिस कोष विभाजन सम्पर् डिटेल्स मियोसिस कोष विभाजन वैशिष्ट्यगुलो कि आगे सुनी प्रथम हे मियोसिस कोष विभाजन क्यों शुदू मात्र जनन मातृकोषे थे कख देहकोषे क्यों ना देहकोष बोलते कौनगुलो बोझा अर्थात चामा चोक लिभार पाकस्थल यसब कोषगुलो तर कई जन मियोसिस कोष विभाजन है ना मियोसिस कोष विभाजन शुदुम्र जनन अंगे हुए थे अर्थात धर पुरुष क्षेत्र शुक्राशय स्त्री क्षेत्र डिम्बाशय पुंगधानी और स्त्रीधानी उद्भिदे क्षेत्र से जनन मातृकोषगुलो रही है से मियोसिस कोष विभाजन हो द्वित पॉइंट कि जो मियोसिस कोष विभाजन डिप्लएड अर्थात टू एन संख्यक मातृकोष विशिष्ट मियोसिस विभाजन माध्यम चार हैप्लएड एन संख्यक क्रोमोजोम विशिष्ट अपत्यकोष सृष्टि डायग्रामे परिष्कार देखाना जो मातृकोषर क्रोमोजोम संख्यार सतान वपत्यकोषर क्रोमोजोम संख्या अर्धेक हो गए जेटा टू एन छो से एन हो गए मातृकोष कार्ट सतान वपत्यकोषर सृष्टि होता हे द्वित वैशिष्ट्य एब तीन नम्बर वैशिष्ट्यटी की कोष विभाजने मातृकोषर क्रोमोजोम एक बार क्यों निउक्लिया सैटोप्लम दुबार विभाजित है ये खूब मियोसिसर एक गुरुतपूर्ण वैशिष्ट्य आगे ये जे मियोसिस कोष विभाजने मातृकोषर क्रोमोजोम क्यों एक बार ही विभाजित हो कंतु निउक्लिया सैटोप्लम परपर दुबार विभाजित हो जाए अच्छा एब मियोसिस के पुरो प्रक्रिया के दोटो धापे भाग कर प्रथम धापटी हे मियोस मियोसिस वान द्वित धापटी हे मियोसिस टू एखे डायग्रामे तुम्हारे बोझ मियोसिस वान मियोसिस टू टी अच्छा ये एक जनन मातृकोष जो टू एन अवस्थाएं रही है से खने देखो लाल रंग क्रोमोजोम से पितृक्रोमोजोम अर्थात यहाँ पितार एस सबुज रंग क्रोमोजोम मातृक्रोमोजोम 
এই জনন মাতৃকোষে এবার মিওসিস প্রক্রিয়াটি হবে মিওসিস হওয়ার সময় প্রথমেই যে ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে কায়াজমা গঠন কায়াজমা কি পিতৃ এবং মাতৃ ক্রোমোজোমের যে ক্রোমাটিডগুলো ক্রোমাটিড কোনগুলো এটা যদি একটা ক্রোমাজ ক্রোমোজোম হয় তার যে ছোট দুটো বাহু দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে এক একটা ক্রোমাটিড এবার কায়াজমা গঠন করতে গিয়ে কি হয় পিতৃ এবং মাতৃ ক্রোমোজোমগুলো পরস্পর কাছাকাছি চলে এসে নিজেদের মধ্যে একটা দেখো এখানে এক্স অক্ষরের ন্যায় একটা গঠন তৈরি করে যাকে আমরা কায়াজমা বলে থাকি ঠিক আছে এরপর তৃতীয় ধাপে দেখো কি হচ্ছে এই কায়াজমা গঠন করা যে অংশটি সেখানে ক্রোম ক্রোমাটিডগুলো ভেঙে যায় ভাঙার ফলে কি হচ্ছে পিতৃ ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডের কিছু অংশ আর মাতৃ ক্রোমাটিডের কিছু অংশ নিজেদের মধ্যে বিনিময় ঘটায় অর্থাৎ মাতৃ ক্রোমোজোম এবং পিতৃ ক্রোমোজোম ক্রোমাটিডগুলো নিজেদের মধ্যে খণ্ডাংশের বিনিময় ঘটায় এর খণ্ড এর মধ্যে চলে আসে আর মাতৃ ক্রোমোজোমের খণ্ডাংশ পিতৃ ক্রোমোজোমের মধ্যে চলে যায় এখানে ছবির মধ্যে পরিষ্কার বোঝানো হয়েছে দেখো যে পিতৃ ক্রোমোজোমের লাল খণ্ডাংশটি সবুজ যেটি মাতৃ ক্রোমোজোম তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে আর যেটি মাতৃ ক্রোমোজোমটা যেটা সবুজ রঙের তার একটি ক্ষুদ্র অংশ বিভক্ত হয়ে গিয়ে বা আলাদা হয়ে গিয়ে পিতৃ ক্রোমোজোমের লাল ক্রোমোজোমের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে ছবিটা একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলেই বুঝতে পারবে এখানে খণ্ডাংশের বিনিময়ে যে চিত্রটি ভালো করে দেখানো আছে সবুজ অংশ লাল অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লাল অংশ সবুজ অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের সাথে খণ্ডাংশের বিনিময় ঘটিয়েছে এটাকে আমরা বলবো ক্রসিং ওভার এই ঘটনাটিকে বলা হয় ক্রসিং ওভার আচ্ছা তারপরে যে ঘটনাটি ঘটে সেটি হচ্ছে এই ক্রোমোজোমগুলো দেখো ভাগ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে দুটো ছিল ভাগ হয়ে গিয়ে একটা একটা ক্রোমোজোমে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ এই প্রথম থেকে এই পর্যন্ত ঘটনাটি ছিল হচ্ছে মিওসিস ওয়ান বা রাস বিভাজন কেন রাস বিভাজন কারণ দেখো জনন মাতৃকোষে দুটো ক্রোমোজোম ছিল একটা পিতৃ এবং মাতৃ ক্রোমোজোম কিন্তু মিওসিস ওয়ান যখন শেষ হচ্ছে তখন কিন্তু যে দুটো নতুন কোষ তৈরি হলো তার মধ্যে কিন্তু একটা একটা করে ক্রোমোজোম চলে যাচ্ছে অর্থাৎ মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম এখানে দেখা যাচ্ছে সুতরাং এই ধাপটি ধাপটি পর্যন্ত আমরা বলবো রাস বিভাজন অর্থাৎ অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এবার মিওসিস টু যেটাকে আমরা বলবো সমবিভাজন কেন সমবিভাজন বলা হচ্ছে কারণ দেখো এখানে এই যে দুটো নতুন কোষ তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে কিন্তু একটা একটা করে ক্রোমোজোম রয়েছে এবং এই ধাপের পর মিওসিস টু এর পর যে চারটি নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে বা অপত্য কোষ তৈরি হচ্ছে তার মধ্যেও কিন্তু একটা একটা করেই ক্রোমোজোম রয়েছে এখানেও এন সংখ্যক ক্রোমোজোম রয়েছিল এবং যে চারটি নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে তার মধ্যেও কিন্তু এন সংখ্যক ক্রোমোজোমই রয়েছে অর্থাৎ একই রয়েছে জন্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা এটাকে সমবিভাজনও বলা হয় অর্থাৎ মিওসিস টুকে আমরা সমবিভাজন বলবো তাহলে মিওসিস ওয়ান হচ্ছে রাস বিভাজন এবং মিওসিস টু হচ্ছে সমবিভাজন এই পুরো ধাপটি হচ্ছে মিওসিস প্রক্রিয়া অর্থাৎ মিওসিস প্রক্রিয়া হচ্ছে মিওসিস ওয়ান ও মিওসিস টু দুটো ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবার আমরা এই যে এখানে ঘটনাটি ঘটল ক্রসিং ওভার সেটা আরেকটু ডিটেলসে জানবো কি আসলে ঘটনাটি ক্রসিং ওভার প্রথমে দুটো সমসংস্থ ক্রোমোজোমের প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের দুটি করে ক্রোমাটিড থাকে যার মধ্যে চারটি ক্রোমাটিডকে একসঙ্গে টেট্রাট বলা হয় এখানে ছবিটা একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এটি একটি লাল ক্রোমোজোম আমি দুটো আলাদা রং দিয়ে বুঝিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এই লাল আর সবুজ ক্রোমোজোম দুটোকে বলা হবে সমসংস্থ ক্রোমোজোম এরা যেহেতু একসাথে এসে নিজেদের কাছাকাছি এসে জোট বেঁধেছে এইবার এই দুটো ক্রোমোজোমের দেখো প্রত্যেকটার একটা দুটো করে বাহু আছে এই প্রত্যেকটা বাহু হচ্ছে এক একটা ক্রোমাটিড তাহলে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে দুটো করে ক্রোমাটিড রয়েছে লাল ক্রোমোজোমের যে দুটো ক্রোমাটিড তাকে আমরা বলবো সিস্টার ক্রোমাটিড সিস্টার কথাটার অর্থ হচ্ছে বোন তাই তো তাহলে এই দুটো ক্রোমাটিডকে আমরা সিস্টার ক্রোমাটিড বলবো আর সবুজে সবুজ ক্রোমোজোমের যে দেখো দুটো ক্রোমাটিড দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এর সিস্টার ক্রোমাটিড কিন্তু এই লাল ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমাটিড এবং সবুজ ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমাটিডকে কিন্তু আমরা নন সিস্টার ক্রোমাটিড বলবো নন সিস্টার মানে হচ্ছে এরা কিন্তু বোন নয় ঠিক আছে তাহলে সবুজ ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমাটিড এবং লাল ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমাটিডকে আমরা নন সিস্টার ক্রোমাটিড বলবো আর নিজের নিজের যে বাহুর ক্রোমোজোমের যে ক্রোমাটিডগুলো তাদেরকে আমরা সিস্টার ক্রোমাটিড বলবো আর এই অবস্থাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সমসংস্থ ক্রোমোজোম এবার এই সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটো কাছাকাছি এসে 
এসে দেখো এখানে একটা জোটবদ্ধ অবস্থা তৈরি করেছে এবং এক দুটো ক্রোমা নন সিস্টার ক্রোমাটিড নিজেদের মধ্যে এক্স অক্ষরের মতন একটা অংশ তৈরি করেছে দেখো এই জায়গাটা এক্স অক্ষরের মতো ইংরাজি যে এক্স অক্ষর তার মতন কিন্তু একটা গঠন তৈরি করেছে এটাকে আমরা বলবো কায়াজমা এই জায়গাতেই কিন্তু ক্রসিং ওভারটি ঘটে থাকে কি হয় বিভিন্ন উৎসেচকের প্রভাবে এই ক্রোমোসোমের যে ক্রোম্যাটিডগুলো কাছাকাছি এসেছে কায়াজমা গঠন করেছে এখানটায় এদের খণ্ডাং খণ্ড তৈরি হয় অর্থাৎ এই উৎসেচকের প্রভাবে এই খণ্ডগুলো ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়ার পরে কি হয় এই ক্রোম্যাটিডের এই খণ্ড অংশটি এই সবুজ অংশে চলে আসে আর সবুজ অংশের এই খণ্ডটি ভাগ হয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে গিয়ে লাল ক্রোমোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এখানে ছবি এটি ভালো করে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে যে লাল ক্রোমোজোমের একটা ক্ষুদ্র অংশ সবুজ ক্রোমোজোমের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে আর সবুজ ক্রোমোজোমের একটা ক্রোম্যাটিডের একটা ক্ষুদ্র অংশ লাল ক্রোম্যাটিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ দুটো ক্রোমোজোম তাদের নিজেদের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট ক্ষুদ্র যে অংশগুলো তারা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে নিয়েছে অর্থাৎ খণ্ডাংশের বিনিময় করে নিয়েছে এই ঘটনাটিকেই বলা হয় হচ্ছে ক্রসিং ওভার এই ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন উৎসেচক ভূমিকা নেয় তার মধ্যে লাইগেজ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচক যেটি এই খণ্ডগুলোকে একটা ক্রোমাটিডকে আরেকটা ক্রোমাটিডের সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করে আচ্ছা এরপরে যে পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজনের তাৎপর্য কেন মিওসিস কোষ বিভাজন জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ তার প্রথম পয়েন্টেই যেটা আছে সেটি হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন আমাদের প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখতে সাহায্য করে ধ্রুবক অর্থাৎ কি এক রাখতে সাহায্য করে যেমন একটা উদ্ভিদ দেহকে যদি আমি ধরি সেই উদ্ভিদ দেহের রেণু মাতৃকোষ অর্থাৎ ফুলের যেখানে রেণু তৈরি হয় সেখানকার যেটা মাতৃকোষ রয়েছে বা জনন কোষ রয়েছে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি আমি টু এন ধরি তাহলে মিওসিস কোষ বিভাজনের ফলে যে চারটি আরও নতুন পুংরেণু বা স্ত্রী রেণু যেটাই তৈরি হোক সেটা যেটা তৈরি হচ্ছে গ্যামেট বা যদি আমি প্রাণীদের ক্ষেত্রে ধরি উদ্ভিদ বাদ দিয়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রাণীদের যে জনন মাতৃকোষ সেটা ছিল টু এন সংখ্যায় এবং তার যে গ্যামেট যেগুলো শুক্রাণু বা ডিম্বাণু হতে পারে সেগুলো কিন্তু অর্ধেক সংখ্যক হয়ে যাচ্ছে এবার কি হবে যখন তার থেকে এই উদ্ভিদ হোক বা প্রাণীর থেকে যখন নতুন কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর সৃষ্টি হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ত্রী রেণুই হোক বা পুংরেণুই হোক বা শুক্রাণু ডিম্বাণুই হোক পরস্পর মিলিত হয়ে দেখো এন এন সংখ্যক ক্রোমোজম পরস্পর মিলিত হয়ে আবার কিন্তু টু এন সংখ্যক ক্রোমোজমই তৈরি ক্রোমোজম বিশিষ্টই কিন্তু জীব তৈরি করল ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রথমে যে আমরা উদ্ভিদটা ধরেছিলাম যার ক্রোমোজোম সংখ্যা টু এন ছিল তার থেকে যে জনন কোষগুলো তৈরি হলো সেগুলো পরস্পর আবার মিলিত হয়ে গিয়ে কিন্তু টু এন ক্রোমোজোম বিশিষ্টই জীবি তৈরি করল অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু একই রয়ে গেল ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনো পরিবর্তন বা চেঞ্জ হলো না এটাকেই বলা হয়েছে যে ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রজাতির মধ্যে ধ্রুবক রাখা তারপরে যে পয়েন্টটি বলবো সেটি হচ্ছে জীবের মধ্যে প্রকরণ সৃষ্টি প্রকরণ মানে কি এখানে দেখো একটা পিতা এবং মাতার ক্রোমোজোম দেখানো হয়েছে যেটি পরস্পর কাছে এসে জোটবদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ কায়াজমা তৈরি করে ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে আমি একটু আগেই তোমাদের ক্রসিং ওভার প্রক্রিয়াটি বলেছি সেই ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে পিতা এবং মাতার ক্রোমোজোমগুলো তারা নিজেদের মধ্যে খণ্ডাংশের বিনিময় করে দেখো একটা নতুন ক্রোম্যাটিড যুক্ত নতুন একটা বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রোমোজোম তৈরি করলো হুবহু পিতা আর মাতার মতন কিন্তু ক্রোমোজোম আর রইলো না এটা কার ফলে হলো ক্রসিং ওভারের ফলে হলো তাহলে যে পিতা মাতার হুবহু বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রোমোজোমগুলো ছিল তার থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রোমোজোমের উৎপত্তি হলো এর ফলে কি হবে একটা নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব সৃষ্টি হবে এবং সেটা আমাদের কি করবে অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের পথকে আরও বেশি সাহায্য করে থাকবে তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে গ্যামেট উৎপাদন মিওসিসে কিন্তু গ্যামেট তৈরি হয় গ্যামেট অর্থাৎ কি জনন কোষ অর্থাৎ উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে স্ত্রী রেণু এবং পুংরেণু এবং যে প্রাণীদের ক্ষেত্রে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এবং তার থেকেই কিন্তু পরবর্তী যে নতুন অপত্য অর্থাৎ নতুন সন্তান আমাদের জন্ম নিতে সাহায্য হয় অর্থাৎ গ্যামেট যদি উৎপাদন না হয় তাহলে কোনো জীব থেকে কিন্তু নতুন জীবের আর সৃষ্টি হবে না তাহলে মিওসিস প্রক্রিয়াটি এখানেও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এবার চার চার নম্বর পয়েন্টটি হচ্ছে যে মিওসিস কিভাবে অভিব্যক্তিতে সাহায্য করছে 
মিয়োসিসে আমরা আগেও জেনেছি যে ক্রসিং ওভার হয় অর্থাৎ পিতা এবং মাতার ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডগুলোর খণ্ডাংশের বিনিময়ে ঘটার ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রোমোজোম সৃষ্টি করে যার ফলে নতুন প্রকরণ বা ভেদ ঘটায় এর ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটা জীব দেহ আসে পিতা মাতার মতন হুবহু একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণী বা জীবের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় না তার ফলে কি হয় সেই নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবটি যদি প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয় অর্থাৎ পরিবেশের অনুকূল হয় তাহলে কিন্তু সে আরও কি হবে বিবর বর্তনে আমাদের সাহায্য করবে বা অভিব্যক্তিতে সাহায্য করবে শেষ যেটি পয়েন্ট সেটি হচ্ছে জনুক্রম নিয়ন্ত্রণ জনুক্রম কথাটার অর্থ কি হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড এই দুটি চক্রের যে পুনরাবৃত্তি ঘটা তাকেই জনুক্রম বলা হয় অর্থাৎ টু এন থেকে যখন এন জনুর সৃষ্টি হবে আবার এন থেকে টু এন জনুর যে সৃষ্টি হয় এই যে একটা চক্র এইটাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু মিউসিস কোষ বিভাজন আচ্ছা এই হলো তোমাদের মোটামুটি মিউসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক তথ্য এবার এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের মাধ্যমিকে তার মধ্যে একটা একটু অন্য ধরনের যেটি প্রশ্ন আসে সেটা আমি তোমাদের আলোচনা করছি যে আসে যে একটি উদ্ভিদ দেহের দেহ কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি টোয়েন্টি ফোর হয় তাহলে ওই উদ্ভিদের পরাগ রেণুতে কতগুলি ক্রোমোজোম থাকবে আচ্ছা আমরা জানি দেহ কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা টু এন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে দেহ কোষ বা ক্রোমোজোম সংখ্যা এটাই জনন মাতৃকোষে হয়ে থাকবে যেটা ডিপ্লয়েড এবং পরাগ রেণু মানেই হচ্ছে সেটা একটা গ্যামেট বা জনন কোষ তাহলে সেটি সবসময় মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম বিশিষ্টই হবে তাহলে যদি গ্যামেট অর্ধেক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হয় তাহলে যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি টোয়েন্টি ফোর হয় তার অর্ধেক করলে কত হবে বারো দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়ে গেছি বারো তাহলে এই পরাগ রেণুতে হ্যাপ্লয়েড বা এন সংখ্যক ক্রোমোজোম দেখা যাবে যার সংখ্যা হবে বারো ঠিক আছে তো তোমরা বাড়িতে ভালো করে মিউসিসটা দেখো যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবে 